Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 1, Introduction to Organic Chemistry. And today we're going to focus on 1.6 basic reaction in organic compounds. So at the end of this lesson, you should be able to describe and differentiate between bond cleavage of homolytic and heterolytic and also define and state the stability of free radicals and carbocate ion and state the type of organic reaction, which includes substitution, addition, and elimination reaction. Alright guys, so cerita dia begini, for a reaction to occur, there must be bond cleavage happen. So bond cleavage ada dua jenis, homolytic cleavage and heterolytic cleavage. Homolytic cleavage occurs in non-polar covalent bond. Okay, contohnya macam Cl dengan Cl sini. Mesti ada UV ya by the way. So kita dari tengah tu kan. So bond bonded elektron kat tengah tu dia breaks equally. Satu pergi dekat CL sebelah kiri, satu pergi dekat CL sebelah kanan. Must be ada UV. So apa dia punya hasil? Dia akan dapat CL dot dua CL dot. Okay. Ataupun kita boleh simplify to CL dot like this lah. Okay. What happened was actually single bond breaks symmetrically to form two equal parts. Dua bahagian yang sama yang dipanggil sebagai free radicals. So, yang dekat atas tu lah, CLCL dot tu adalah free radicals. Alright? And then, yang arrow tu adalah half-headed arrow ataupun single-headed arrow nama dia. Okay? Yang dot itu, yang kita tunjuk tu sebenarnya adalah unpaired electron. Uh, daripada bonded electron tadi, dia pecah. Okay, kita tengok satu contoh lain lagi. Okay, dekat sini, C dengan C pecah kan contoh eh, ada UV. Jadi, dia akan hasilkan dua bahagian lah yang ada masing-masing ada satu dot. Okay. Alright. And also okay, di, dua-dua ini dipanggil sebagai carbon free radicals. So dia melibatkan carbon. Okay. And then satu lagi yang macam ni. Kalau macam ni, kalau CH4 begini pun boleh pecah, C dengan H pecah. Asal ada UV. Ini contoh situasi yang boleh berlaku. Kenapa CH bond ni boleh pecah pula sedangkan dia lain atom kan? Okay, disebabkan dia very small ele- difference in electronegativity, maka dia considered as non-polar bond. Ha, dapatlah dua dot macam tu. Alright, now let's talk about heterolytic cleavage. So, dia berlaku dekat polar covalent bond. Okay, contohnya macam HCl di sini, where single bond breaks asymmetrically to form cation dan anion. So, dalam kes ini, both elektron akan pergi dekat Cl. So, kira ini kita buat full headed arrow, menunjukkan kedua-dua elektron bergerak ke arah Cl. Menyebabkan terhasillah Cl- dan H+. So, cation dan anion. Right. And by the way, both elektron going to Cl because Cl is more electronegative than hydrogen. Okay, next kita tengok contoh ni. CCl bond di sini. Dekat sini, Cl is more electronegative than carbon. So, both electrons are going to Cl. Menghasilkan CH3 plus Cl minus. Okay. So, disebabkan carbon itu ada plus charge di sana, maka dia dipanggil sebagai carbocat ion. Okay, next example is this one. C dengan Na pula di sini. So, both electrons are going to C because C is more electronegative than Na. Jadi, dia akan hasilkan CH3- and Na+. And in this case, CH3- is called carbon ion. Uh. And I just want to emphasize again, electron will go to the more electronegative atoms. Alright, by the way, before reactants convert to product, there will always be intermediates yang tengah-tengah tu. And intermediates yang kita akan belajar dalam silibus kali ini adalah free radicals and also carbocat ion. Walaupun sebenarnya ada satu lagi dipanggil sebagai carbanion. Ini adalah intermediates untuk organic chemistry. Tapi yang kita akan fokus adalah free radicals and carbocat ion. So actually free radicals adalah molecule with at least one unpaired electron yang dihasilkan melalui homolytic cleavage tadi yang ada dot-dot tu lah kan okay. so dalam kes ini kita ada beberapa jenis kita ada methyl free radical dia tiada ni dia semua ada H di sana and then kita ada ada R group di sini melekat satu R group adalah referring to alkyl group okay. alkyl group ni adalah CH group Okay, so kalau ada satu, maksudnya ada ada satu karbon melekat dekat C dot ini kan, maka dia dipanggil sebagai primary free radical. Next, kalau ada dua R group, maksudnya ada at least dua karbon melekat dekat karbon dot itu, maka secondary free radical. And last but not least, ada tiga R group, maka tertiary free radicals. So apa fungsi ada banyak banyak alkyl group ni sebenarnya? Okay, lagi banyak alkyl group lagi stable the free radical. How come? Because alkyl group ni dia sebenarnya adalah electron donating group atau peringkasnya EDG. Okey, apa function EDG? Dia akan menolong untuk disperse the positive charge. 
Kenapa tiba-tiba positif charge pula? Sebab karbon dot tu sebenarnya sudah kekurangan elektron. Jadi dia seolah-olah ada neg- positif charge dekat dia. Jadi kalau ada EDG dia akan donate elektron ke arah karbon dot bagi support lah kasih sayang menyebabkan dia lebih stabil. Jadi lagi banyak argut lagi stabil lah dia punya free radical. Itu kalau free radical. So, what about carbocat ion? So, carbocat ion, so, macam saya cakap tadi, dia adalah carbon atom with positive charge. Dia form by hydrolytic cleavage. Okay. So, now, sini sudah bagi nama according to dia punya class ya. Methyl, primary, secondary dan tertiary carbocat ion. Simply for the same reason, ada berapa banyak R group, begitulah dia punya class. Now, guys. Antara keempat-empat ini, mana yang paling stable? So, kalau kita tengok, C plus 2 sama macam kes free radical tadi. Dia kekurangan elektron kan? Sebab tu dia ada plus. Jadi, more alkyl group lagi stabil lah carbocat ion tersebut. Okay? Sebab apa? Alkyl group tu adalah elektron donating group, EDG. Macam biasa, dia akan donate elektron ke arah C+. Jadi, dia akan bantu bagi kasih sayang. It will help to disperse the positive charge on the carbocat ion. Jadi, lagi banyak alkyl group, lagi stabil lah carbocat ion tersebut. Now, we're going to learn about types of organic reaction. Tapi before that, kita kena belajar dulu konsep reagent dan types of organic reaction. Iaitu ada dua terms, electrophile dan nucleophile. Now, let's start with electrophile. Electrophile bermaksud electron loving. File tu maksudnya suka, uh, cinta. The, kenapa dia boleh suka elektron? Sebab, reason dia senang je. Dia kekurangan elektron. So, electron deficient species. Dan menyebabkan dia akan terima elektron from nucleophile. Okay, nanti kita belajar lebih lanjut yang tu. Now, contoh-contoh dia adalah yang apa-apa cat ion. Termasuklah carbocat ion. Okay, yang bercas positif. Dan juga dia boleh jadi neutral. Tapi dengan syarat, dia mesti ada incomplete octet. Uh, Lewis Acid contohnya Macam BCL3 dengan ALCL3 By the way Dalam organic compound Ada bahagian yang dipanggil sebagai Electrophilic site Iaitu site yang kekurangan elektron Yang low electron density Dan biasanya kita jumpa ni dalam uh, Spesies-spesies yang mengandungi C double bond O okay, Kenapa? Sebab O lebih elektron negatif daripada C Jadi C ni kalau kamu perasan dekat ni kan COH pun sama C dengan X pun sama All this C here All the carbon C Adalah dipanggil sebagai Electrophilic site Sebab dia orang kekurangan Elektron Partially positive Okay Dia belum jadi Electrophile lagi Tapi dia bila-bila masa Sejak ready untuk Diserang oleh Nucleophile So Kena hafal 3 functional group ini Carbonyl Hydroxyl Dan halogen All contains Electrophilic site Meanwhile, nucleophile pula adalah nucleus loving maksud dia. Suka nucleus. Sebab apa? Dia adalah electron rich species. Okay? Dan dia akan donate elektron kepada electrophile dalam reaction lah. So, kalau yang kaya-kaya elektron ni, of course, dia ada charge negatif, anion. Ataupun dia boleh jadi neutral compound. Tapi, dia adalah Lewis base. Yang mana dia ada extra lone pair of electrons. Macam H2O dengan NH3. Masing-masing ada extra lone pair dekat central atom dia orang. Okay, now, ada juga term nucleophilic site. Okay, nucleophilic site ni adalah site dalam organic compound yang mengandungi high electron density. Biasanya berlaku dekat multiple bonds. Macam ni lah, kita ada C tri- double bond C, C triple bond C dan juga benzene ring. So, kena hafal lah, tiga ni adalah nucleophilic site. Alright, so kita sudah belajar nucleophile dan electrophile. Now it's time to learn types of organic reaction. So in a bigger picture, generally kita ada empat jenis ya. Kita ada addition, substitution, elimination and rearrangement. Okay, tapi untuk syllabus PDT kita tidak masukkan rearrangement. Okay, so quick tips. Okay, kalau addition dia biasanya melibatkan dua produk menghasilkan satu produk. Dia bergabung Kalau substitution Biasanya ada dua reactant Hasilkan dua produk juga Okay Cuma tukar-tukar Functional group saja Kalau elimination pula Biasanya melibatkan uh, Bond bertukar Daripada single Menjadi double bond Okay Semakin unsaturated Dan satu lagi Double menjadi triple bonds Now let's go into details One by one So nucleophilic addition Okay Usually involve carbonyl compounds Okay C double bond O Okay, dia dimulakan oleh nucleophile. That's why nama dia nucleophilic addition in which nucleophile akan attack electrophilic site of a molecule. Okay, kalau kita tengok karbonil ni kan tadi sudah bagi tahu dia ada C 
partially positive yang mana itu adalah electrophilic site jadi kalau kita tengok contoh sini kita ada karbonil react dengan HCN lepas tu dapat begini satu compound saja kan produk dia jadi macam biasa C tadi itu saya bilang dia adalah electrophilic site jadi dia akan di attack oleh nucleophile ok bila nucleophile attack maka namanya adalah nucleophilic addition kenapa addition sebab dua reactant hasilkan satu produk so kalau kamu nampak double bond tu pecah kan jadi dia tambah OH dan CN di sana dekat karbon tu fokus ada penambahan CN dengan H alright ok next kita ada electrophilic addition usually involve alkin dan alkyne yang mana dua-dua ini adalah nucleophilic site of a molecule jadi electrophile akan attack nucleophilic site of this molecule menyebabkan namanya menjadi electrophilic addition kita tengok contoh okay, sekarang kita ada alkin C double bond C dia menghasilkan CH dengan CL ada bond baru dihasilkan di sana jadi C double bond C ini macam saya cakap tadi adalah nucleophilic site dia akan diserang oleh electrophile so bila electrophile menyerang maka terhasillah bond seperti ini maka namanya electrophilic addition addition to emphasize sebab dia ada dua reactant satu produk dan dia tambah H dan Cl ke dalam compound tu ok so next adalah nucleophilic substitution dia involve changing of functional group contohnya macam daripada halogen menjadi hidroksil ataupun halogen menjadi cyano Cn kita tengok contoh yang pertama ni daripada Br menjadi OH halogen kepada hidroksil So kalau kita zoom in dekat CH2Br hujung tu C partially positif sebenarnya Partially positif kurang elektron maka dia suka elektron Elektrophilic site Dia dia akan diserang oleh nucleophile Maka terhasilan nucleophilic substitution Ok contoh yang satu lagi Cl bertukar menjadi OH Okay. So dalam kes ni kalau kita zoom in pula C dengan Cl tu ya Partially positive, partially negative So Cl is more electronegative Maka C tu adalah electrophilic site Dia akan diserang oleh nucleophile Which is OH- Jadi nucleophilic substitution And by the way guys Sebenarnya dia bukannya dua reaktan satu produk tau di sini Kan substitution pastinya dua reaktan dua produk kan Sebenarnya ada side produk lain Iaitu Br- Cuma sometimes tidak dimention oleh soalan So hati-hati ya Eh alamak bukan Br- lah sepatutnya Cl- sebab Cl kan yang keluar sana ha, Ok Ok nucleophilic substitution juga terpakai kalau hidroksil tukar kepada halogen yang sebaliknya Alright kita tengok sini OH tukar kepada Cl kan Yang di bawah tu pula adalah OH tukar kepada Br Tapi dia kena ada solvent iaitu pyridine biasanya ha, Untuk bantu OH tu bertukar menjadi BR ataupun CL halogen ok so kalau kita tengok betul-betul karbon yang melekat dekat OH2 dia sebenarnya adalah electrophilic site sebab dia partially positif jadi dia akan diserang oleh nucleophile maka bertukarlah jadi nama dia nucleophilic substitution sama juga yang dekat bawah tu karbon tu electrophilic site dia akan diserang oleh nucleophile maka both of this reaction adalah nucleophilic substitution sebab dia tukar functional group daripada hidroksil kepada halogen for both reaction ada by product iaitu H2O yang sometimes not written in the question ok tapi kita kena tahu dia ada sana sebenarnya ok ok the fourth reaction is electrophilic aromatic substitution ok hydrogen atom in benzene ring substituted by other group ok kita nampak sini benzene ok Cl2 Okay, kalau sini kita tengok betul-betul uh, ada H dekat dekat benzin tu sekeliling dia dan kita nampak di sini dia salah satu H telah ditukar oleh Cl. Uh, jadi kita tahu benzin adalah kaya dengan elektron. Okay, so bila kaya dengan elektron dia adalah nucleophilic site. Okay, dan dia akan di attack oleh of course dia akan di attack oleh elektrofil. Uh, so bila dia attack oleh elektrofil maka nama ini reaction ini adalah electrophilic so dia berlaku dekat aromatic compound maka electrophilic aromatic substitution and FeCl3 in this case bertindak sebagai Lewis acid catalyst ha, catalyst ok next example kadang-kadang benzene dia bagi formula sejak C6H6 itu benzene ya so dalam reaction yang kedua ni kita nampak salah satu hidrogen dekat benzene telah ditukar menjadi NO2 that's why H tinggal 5 jadi macam biasa benzene adalah nucleophile diserang oleh elektrofil maka nama reaction ini elektrofilik 
berlaku dekat benzin aromatik maka elektrofilik aromatik substitution. Okey di sini pun dia ada set produk H2O kadang-kadang tidak dimention dalam soalan so hati-hati. Yang penting fokus reaction tu berlaku dekat benzin and by the way H2SO4 is catalyst. Okay, moving on, the next reaction is free radical substitution, usually involve alkane, okay, ataupun cycloalkane, ha, still alkane, only occur in the presence of UV light, mesti ada, dan memang dia melibatkan free radical intermediates, ha, okay, so now kita nampak ni, dekat setiap reaction contoh ni, semua ada UV, so ada UV, free radical substitution, okay, kita nampak CH4, okay, alkane, okay, ha, and then yang kedua tu pun, Alkane juga okay, Tiada functional group lain di sana Alkane saja Ini yang ketiga ni pun Alkane juga Jadi kita nampak semua Hydrogen Dekat setiap structure itu Digantikan oleh Halogen Dan dia ada by product okay, So ingat Ada UV light Free radical substitution Alkane okay, Next elimination Di mana atoms or groups Are removed Okay, untuk menghasilkan multiple bond Jadi sama ada single menjadi double Ataupun double menjadi triple Jadi produk dia biasanya alkin ataupun alkain Yang unsaturated lah Kita nampak dekat contoh pertama ni Dia akan remove H dekat C yang sebelah ni Sebelah kiri dan OH dekat C yang sebelah kanan Maka terhasil lah double bond di sana Dia remove terus ha. And then untuk yang di bawah tu Dia boleh remove Kalau dia boleh remove H sebelah sini Dengan CL Dia akan dapat alkin seperti ini Kalau dia remove H yang sebelah sana pula dengan CL sini Dia akan dapat alkin yang sebelah sana pula Hujung tu Jadi dalam kes ini ada major product Ataupun minor product Ada dua option Tapi point dia adalah Dia akan hasilkan alkin Okey Asal dapat alkin Itu adalah elimination Okey let's try this question UPS 2056 Okey Determine the type of reaction Okey Untuk setiap reaction ni So kalau kita soalan satu ni Semua single Menjadi Menghasilkan alkin Asal hasilkan alkin Confirm elimination Daripada single bond Menjadi double bond Okey Reaction yang kedua Melibatkan Alkin And then ada UV Ah, Kata kunci dia UV Alkin UV Of course Terus Free radical substitution Number three Okey Alkin React dengan something Menghasilkan Okay, ada benda masuk Hilang dia punya double bond kan Jadi asal alkin reacts Alkin tu rich electron Rich electron tu adalah Nucleophile Nucleophile Jadi dia akan diserang oleh Electrophile uh, Alkin yang react kan Jadi alkin setiasa buat addition Jadi ini dipanggil sebagai Electrophilic addition Okay lanjut Try this too Name the type of reaction Of the followings So yang pertama ni Nampak ah, Apa yang berlaku sebenarnya Kita fokus Cl Ujung tu berubah menjadi Cn Ha, dia berubah kan Dia tukar sejak Jadi substitution Persoalannya Nukleofilik ke Elektrofilik kan Kita tengok betul-betul lah Kalau kita tengok sini C itu partially positive Partially positive Elektrofil Dia mesti diserang oleh Nukleofil Maka namanya Nukleofilik substitution Okay last but not least Benzin ring Benzin ring is Kaya elektron Kaya elektron is Nukleofil Nukleofil diserang oleh Elektrofil Okay Okay, sekarang ni NO2 tu sebenarnya menggantikan H dekat sana kan So, substitution Maka nama lengkap dia Electrophilic Aromatic Substitution Sebab berlaku dekat benzene ring Now, pause the video and test yourself And, tara, this is the answer Kalau kamu suka video ni, jangan lupa like, subscribe and share Sebanyak-banyaknya, okay?